அனைவருக்கும் வணக்கம் வனிஷாவின் ஆடியோ நாவல் சேனலுக்கு உங்கள் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால் என்னன்னு கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை வச்சு எப்படி நம்ம படங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால் மனிதர்களால் மட்டும் செய்ய முடிஞ்ச சில காரியங்களை மிஷினாலும் செய்ய முடியும் ரோபோட்னாலும் செய்ய முடியும் டெக்னாலஜினாலேயும் செய்ய முடியும்ன்றத காட்டுறதுக்காக வந்தது தான் இந்த டெக்னாலஜி மனிதர் மூளையை வச்சு மட்டும்தான் கதை எழுத முடியும் பாட்டு பாட முடியும் நம்மளோட என்னது ஃபோட்டோ பிடிக்க முடியும் நம்ம நிறைய பேர் நினச்சிட்ருப்போம் நம்மளால் தான் அந்த படங்களை க்ரியேட் பண்ண முடியும் வரைய முடியும் இது மாதிரி மனிதர்கள் செஞ்ச விஷயங்களை இப்போது மிஷினும் நானும் செய்வேன் அப்படின்னு அவங்க க்ரியேட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கிற ஒரு க்ரியேட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கிற ஒரு யுக்தி தான் ஏஐ ஸோ நம்மளே எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி படங்கள் அப்படின்னு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் இப்போது நம்ம எப்படி கேப்கட் குள்ளே போகிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து லேப்டாப்பில் தான் செய்ய போகிறேன் ஏன்னா கேப்கட் வந்து ஆப்பும் இருக்குது ஃபோன்லேருந்து எடுக்கலாம் அதான் எனக்கு லேப்டாப் ஈஸியாக இருக்கிறதுனால நான் லேப்டாப்பில் ஷோ பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் கேப்கட் ஏற்கனவே நான் போனதுனால இங்கே போயிட்டு போயிட்டு வீடியோ எடுத்து கிராஃபிக் டிசைன் அப்படி அதை தட்டணும் தட்டணோடனே ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகும் இது தான் அந்த கேப்கார்டோட ஸ்க்ரீன் கொஞ்சம் லேட் ஆகுது என்னோடய பீஸியும் ரொம்ப பழசாயிருச்சு ஸோ இது தான் அதோட என்னோடய வந்து ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய இமெயில் வழியாக நான் ஏற்கனவே பதிஞ்சுருக்கேன் நீங்களும் மொத முதல்ல திறக்கிறப்ப இமெயில் போட்டு உள்ளுக்கு நுழைஞ்சிடலாம் இப்போது நம்ம வந்து நியூ இமேஜ் தான் செய்ய போகிறோம் வீடியோ கூட செய்யலாம் பட் ஐ வாண்ட் டு ஷோ இமேஜ் இமேஜ்க்கு போயிட்டோமா இப்போ நியூ நிறையா ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் எப்படி எப்படி செய்கிறீங்கன்றது உங்களை பொறுத்து ஸோ இப்போ நான் வந்து ஈஸியானது மட்டும்தான் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் நியூ இமேஜ்க்கு போனோடனே இப்படி இன்னொரு ஸ்க்ரீன் திறக்கும் இது வந்து முன்ன நம்ம போன ஸ்க்ரீன் இது வந்து புதுசாக இப்போ நம்ம திறந்த ஸ்க்ரீன் இப்போ வெயிட் பண்ணுவோம் அது டோ லோட் ஆகிற வரைக்கும் இதுதான் கேப்கார்டோட இமேஜ் ஸ்க்ரீன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய வித் வேணும் அதாவது அதோடய லாங்லாம் எவ்வளோ வேணும் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இங்கே வந்து எவ்வளோ பெருசு வேணும் அப்படின்னு இங்கே இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் போடணுமா ஃபேஸ்புக்கில் போடணுமா எதுக்கு தேவையானதுன்னு சொல்லி இப்படி நம்ம தட்டுனாவே அது வந்து நம்மளுக்கு காட்டும் அந்த சைஸ் வந்து சொந்தமாகவே இது பண்ணிக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இதை இப்போ ஸோ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இங்கே இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா ஸோ நீங்கள் போயிட்டு கீழே போனோம் பிளாகின்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஓகே இது வந்து ஃப்ரீ வெர்ஷன் தான் நான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க காசு கொடுக்குற வெர்ஷன் வாங்கலை இது வந்து ஃப்ரீ வெர்ஷன் தான் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இமேஜ் ஜெனரேட்டர்னு இருக்கும் இதுதான் இமேஜ் ஜெனரேட்டர் ஸோ இது நீங்கள் தட்டுனீங்கன்னா இப்படி வரும் இப்படி ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும் இந்த ஸ்க்ரீனில் போய் நம்ம என்ன செய்யணும் நம்மளோட வேர்ட்ஸை வந்து தட்டணும் இப்போ நம்ம என்ன மாதிரியான நம்மளுக்கு ஃபோட்டோ வேணும் நம்ம எந்த மாதிரியானது செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே மனசில் வச்சுருப்போம்ல அதை வந்து வார்த்தையாக வடிக்கணும் அதாவது ஆங்கில வார்த்தையாக வடிக்கணும் இப்போது நம்ம வடிச்சிருவோம்மா இன்றைக்கி நம்ம நான் இப்போ தான் புதுசாக உங்கள் கூட ஆக்சுவலி நான் வேறு வேறெல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இந்த இமேஜ் வந்து இப்போ புதுசாக ட்ரை பண்ண போகிறோம் உங்கள் கூட சேர்ந்து ஓகேவா இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க புளிய மரத்து அடியில் புஷ்பலத்தா மடியில் அது ட்ரை பண்ணுவோமா ஓகே சரி ஒரு மரம் அண்டு த ட்ரீ இப்போ கோம ஸ்பேஸ் பண்ணு பண்ணிக்கிங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியன் இந்தியன் லேடி ஓகேவா இந்தியன் மேன் ஓகே அப்புறம் என்ன செய்யலாம் ஓகே மேன் சிட்டிங் அண்டு த ட்ரீ லேடி லாய் லேடி லேடி லாய் டவுன் இன் ஹீஸ் லேப் சன்செட் ஒரு பின்னாடி ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க 
ஒரு சன்செட் கொடுக்கும் ஒரு என்ன சொல்லுவோம் ஒரு அழகு கொடுத்து பார்ப்போம் சரியா ஆனால் இப்போ நான் தட்ட போகிறேன் ஜெனரேட்னு அது ஏதாச்சும் ஒரு கோக்கு மாக்கான வீடியோவோ ஃபோட்டோவோ கட்டிருச்சுன்னா என்னை நீங்கள் மன்னிச்சிடணும் ஏன்னா இதுதான் நான் மொதல் தடவை ட்ரை பண்ணுறேன் இந்த இந்த கேப்ஷன்ஸ்க்கு கே ட்ரை பண்ணுவோமா ஸோ ஜெனரேட் சரிங்களா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி அப்படியே ஒரு ஒரு சமயம் ஏரோ கட்டிடும் அதுக்கே புரியாது நம்ம என்ன தான் சொல்ல வரோன்னு ஸோ இப்போ நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் அது என்ன ஜெனரேட் பண்ணுதுன்னு நானே எக்ஸ் இது ஆக்சுவலி ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும் நான் எவ்ரிடே ஏதாச்சும் ஒரு ஃபோட்டோ இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருப்பேன் என்ன தான் காட்டுது எப்படி வந்து இது பண்ணுதுன்னு நான் திரும்ப திரும்ப ஆனால் நிறையாவும் செய்ய முடியாது ஏன்னா இது ஃப்ரீ வேர்ஷனில் ஸோ திரும்ப திரும்ப ஏதாச்சும் ஒன்று ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ இப்போ எயிட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் வந்திருக்கு அதே தனறுது போல் இருக்குது புஷ்பல தான் வரையிறதுக்கு பார்ப்போம் இப்போ இமேஜ் நம்ம செஞ்சதுக்கு வந்துருச்சு நம்ம எப்படி கொடுத்துருக்கோம் அது எப்படி காட்டியிருக்குன்னு நீங்கள் பாருங்களேன் பாருங்கள் ஸோ லேடியே லேடி மட்டும் இருக்கா காய காணும் இதில் ஓகேல நம்மளுக்கு நம்ம கேட்ட மாதிரி ஓரளவுக்கு காட்டியிருக்கு இதில் ஒன்றியாக தனிச்சு இருக்கா இதில் அவள் வந்து ஆம்பளை சட்டை போட்டிருக்கா அவர் வந்து பொம்பளை சட்டை போட்டிருக்காரு அது வந்து கரெக்டாக நம்ம அது வந்து சரியாக கொடுக்கணும் அது அப்போ தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அது அழகாக கரெக்டான இமேஜஸ் கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தா தான் அதை அழகாக செஞ்சு கொடுக்கும் சரி இப்போ இது நம்மளுக்கு வரலையா சரி அடுத்து வந்து நம்ம நல்ல நல்ல வேர்ட்டாக பார்த்துட்டு திரும்பவும் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு செய் பார்க்கலாம் ஆனால் இது வேறு இன்னொன்று செய்து கட்டுறேன் இப்போ வந்து ஒரு லேடியை அழகான ஒரு இந்தியன் லேடியை நம்ம க்ரியேட் பண்ணி பார்ப்போம் இந்தியன் லேடி வேரிங் சாரி அப்புறம் என்ன போடலாம் பிக் ஆய்ஸ் போடுவோம் நம்மளுக்கு பெரிய கண்ணு வச்ச பொண்ணுங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் பிக் ஆய்ஸ் கலி லாங் ஹே வேறு என்ன வேணும் போதும் இது முதல்ல செஞ்சு பார்ப்போம் ஓகே ஜெனரேட் பண்ண பார்ப்போம் பார்ப்போமே அறுபது எழுபது எண்பது ஒரு ஒரு சமயம் ரொம்ப லேட்டாகவோ கிடைக்கவும் கிடைக்காது கரெக்டான இமேஜ் அப்போ நம்ம வந்து எதையும் நம்ம செய்கிற முனுக்கு மேபி கூகுளில் போயிட்டு நல்ல அழகான வேர்ட்ஸை கண்டுபிடிச்சி அப்போ நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கு இமேஜ் பரவாயில்ல அழகாக தானே இருக்காங்க சரியான அழகாக இருக்காங்க இது இது இதில் எனக்கு எது பிடிச்சிருக்கு இது பிடிச்சிருக்குன்னு வைப்போமே சரி அப்போ இங்கே தட்டி பார்த்தா அது வந்து இங்கே வரும் அந்த இமேஜ் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் எடுக்குது ஓகே இப்போ இந்த சைடு வந்து நம்ம கலர்ஸ் வந்து என்ன குவாலிட்டி வேணும் அப்புறம் மாறுது பாருங்களேன் இப்படி வேணும் ஸோ இந்த அழகாக இருக்குது வால்நாட்டோட ஸோ இப்படி நான் மாற்றிட்டேன் ஓகே ஸோ இதோட அப்போ இஃபெக்ட்ஸ் இதில் ஏதாச்சும் மாற்ற போகிறோமா ஷாப்பன் பண்ண போகிறோமா இன்னும் ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக காட்டுது ஸோ இப்போ எப்படி பாருங்கள் ஸ்மார்ட் டூல்ஸு இதில் போயிட்டு இமேஜ் அப் ஸ்கேலில் போயிட்டு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ரெசல்யூஷன் மாற்றலாம் ஆக்சுவலி நம்ம என்ன செஞ்ச ஸ்டைல் ஆ ஓகே இந்த ஸ்டைலில் வந்து இது நார்மல் ஃபோட்டோ மாதிரி இருக்குல்ல இது வந்து இந்த மாதிரி ஃபோட்டோக்கு மாற்றி பார்த்தேன் இந்த ஜப்பனீஸ் வந்து கத்துன்னா செய்வாங்களே அந்த மாதிரி ஸோ இது கூட அழகாக இருக்குல்ல சரி எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு இந்த ஃபோட்டோ வந்து நான் ரீசைஸ் பண்ண போகிறேன் எதுக்கு மேபி நான் வந்து ஃபேஸ்புக் போஸ்க்க யூடியூப் தம்னில்னு வச்சுக்கிறேன் சரி ரீசைஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இது தான் என்னோடய ஃபோட்டோ இப்போ வந்து நம்ம இது இந்த அளவுக்கு தான் பின்னாடி இருக்கிற இந்த பெரிய அளவுக்கு வரும் ஸோ நீங்கள் இப்படி பெருசாக்கிக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம் ஓகே பெருசாக்கிக்கலாம் சின்னதாக்கிக்கலாம் ஸோ இந்த இது எனக்கு பிடிக்கல நான் போயிட்டு என்ன செய்ய போகிறேன் இப்போ ரீசைஸ் பண்ணி மேபி ஐ வாண்ட் டு புட் இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரி ஓகே ரீசைஸ் ஒன் நியூ பேஜில் செஞ்சுக்கிறேன் ஓகே அப்படி ஸோ 
செஞ்சுட்டு பேக்ரவுண்டில் வேறு கலர் நான் வந்து சிம்பிளாக தான் செஞ்சிடுறேன் பெரிய என்ன சொல்லுவாங்க க்ரியேட்டர்லாம் இல்லை இப்போ தான் நானும் கற்றுக்கிட்டு வரேன் சரி பேக்ரவுண்டுக்கு வந்து மேபி ஐ வாண்ட் டு புட் அந்த அந்த க இந்த இதோட கலரே கொடுக்குது பாருங்கள் இது கூட அழகாக தான் இருக்குது ஓகே ஓ பிளாக் லைட் கலர் பிங்க் வைப்போம் மேம் ஓகே ஸோ இதை வந்து நான் இப்போ டவுன்லோட் பண்ண போகிறேன் எக்ஸ்போர்ட் பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஓகேனா ரெண்டு பேஜஸ் செஞ்சுட்டோம்ல ஸோ ஐ வாண்ட் பேஜ் டூ கரண்ட் பேஜ் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் டவுன்லோட் பண்ணோடனே இங்கே போயிட்டு என்னோடய டவுன்லோட் இதில் இங்கே திறந்து பார்த்தா ஸோ யூ வில் கெட் த ஃபோட்டோ அது நம்மளே செஞ்சது இது ஓகேவா ஸோ நீங்கள் அடுத்த தடவை நீங்கள் செய்யணுன்னா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி நகை வேணும் என்ன மாதிரி பொட்டு வேணும் என்ன மாதிரி மூக்கு இருக்கணும் அதெல்லாம் நீங்கள் இது பண்ணால் அவ அவங்க அழகாக செஞ்சு கொடுத்துரும் அந்த ஏஐ ஸோ நம்மளோட வார்த்தையை பொறுத்து தான் அதோட உருவம் வெளி வர்றதுல இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது நான் சொல்லி கொடுத்தது நீங்களும் வந்து செஞ்சு பார்க்கலாம் அடுத்த தடவை ஆல் தி பெஸ்ட் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதாவது நிறையா இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி விளையாடி பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்